。常有茶友说晚上不敢喝茶，喝了会失眠睡不着。其实之所以这么认为，全因茶叶里含有咖啡碱，它能提神醒脑，使人亢奋。但关于喝茶会失眠这事，还真不能一概而论。茶叶并不是导致人失眠的主因，更不能说喝了茶就一定会失眠。人为什么会失眠呢？导致失眠的因素可多了：睡眠环境嘈杂、天气太冷或太热、蚊虫多会导致失眠。日夜颠倒加班熬夜也会引起失眠，甚至患有隐藏的疾病，比如神经衰弱、情感性疾病。高血压等等也会导致焦虑，引起失眠。而且年龄越大越容易失眠，老年人的睡眠时间相比年轻人较短，睡眠质量也更低，常常有夜尿多、睡眠浅、易醒等等。失眠还有个很重要的因素是药物和嗜酒，有些失眠纯粹是由药物引起的，即药源性失眠。长期酗酒也会导致睡眠不正常哦。为什么有的人喝茶会失眠，有的人反而不会呢？有的茶有反应，有些茶喝了会失眠，有些茶喝了反而不会影响睡眠。这是不是各类茶叶中的咖啡碱含量不一样导致的呢？十三姨告诉大家，茶叶咖啡碱含量取决于茶叶生长条件、采摘季节。采摘标准、加工工艺以及茶叶品种等，甚至冲泡手法不一样，都会导致茶叶释放出的咖啡碱含量不一样。但总体来说，各类茶叶的咖啡碱含量是比较稳定的，不会相差太多。而且，由于茶叶经历了发酵过程，咖啡碱的含量已经略有下降。各类茶叶咖啡碱含量不一样，导致失眠与否，这个说法不成立。晚上喝茶失不失眠，跟个人的体质和喝茶习惯有关。举个现象事例，刚喝茶不久的茶友，睡前喝上一杯茶都会夜不能寐，而老茶鬼每晚喝都能睡得美滋滋。这是因为摄入咖啡碱越频繁越多，人体就会对其产生抗体，也就是几乎免疫了，耐受能力足以让他们睡眠香甜。怎么才能尽量做到晚上喝茶不失眠呢？对咖啡碱耐受能力一般，但又想晚上喝一杯茶的茶友不要急。十三姨有小妙招：一、泡茶时洗一两遍茶再喝，这是因为茶叶遇到热水后会有七八成咖啡碱溶解到水里，头两泡茶汤倒掉就等于倒掉了绝大部分咖啡碱。二。睡前三至五小时喝，这是因为咖啡碱在人体内不到一小时就会开始发挥作用，三到四个小时作用消失，就能安然入睡啦。三，喝发酵程度高一些的茶，全发酵的红茶是十三姨首推的，这是因为红茶的多酚类氧化产物很积极与咖啡碱产生作用，这就大大降低了人体摄入咖啡碱的量。四、喝口感偏甜的茶，之所以追求口感带甜，是因为茶氨酸具有调节情绪的作用，帮助睡眠很有效。十三姨推荐清香甘甜的白茶，因为它的茶氨酸含量是六大茶类中最高的。五、喝陈茶、贡梅、寿梅等等较粗老原料制作陈放的老白茶，其咖啡碱含量会低很多。再者，茶叶储藏久了。咖啡碱也会流失的，放心喝。好了，这些睡前喝茶的小妙招就分享完了。假如喝茶一点也不会影响你的睡眠，那么睡前来一杯茶是不错的选择哦。快快把这些喝茶小技巧分享给有需要的茶友吧，以及你还发现了哪些避免失眠的喝茶技巧呢？分享出来。